நார்வேயினுடைய வெளிவிவகார அமைச்சின் செயலாளர் அவருக்கு எங்களுடைய ஒரு இளைய அமைச்சருடைய பதவி தான் அவருடையது அவர் இங்கு இருக்கும் இங்கு முதல் தலைவையாக வந்து வடமாகாணத்தில் இருக்கும் கள நிலைமையை பார்த்து செல்வதற்காக வந்திருக்கின்றார் பல விஷயங்களையும் பேசிக்கொண்டோம் உதாரணத்துக்கு அவர் தான் இங்கு வருவதற்கு முன்னர் புலம்பெயர் தமிழர்கள் தங்களை கண்டு யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துடன் சேர்ந்து சில செயல் திட்டங்களில் ஈடுபட அவர்களுக்கு விருப்பமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் அது சம்பந்தமாக என்னுடைய கருத்தை தெரிவித்த கேட்டார் அது கட்டாயம் நடக்க வேண்டிய ஒன்று புலம்பெயர் மக்களை நாங்கள் வித்தியாசமாக நினைப்பதில்லை அவர்கள் எங்களுடைய மக்கள் இங்குதான் அவர்களுடைய ஆரம்பகால கல்வி கல்வி அறிவு போதிக்கப்பட்டது என்பதையும் சுட்டிக்காட்டி அவர்கள் வந்து எங்களோடு சேர்ந்து இந்த இவற்றில் ஈடுபடுவதில் எங்களுக்கு ஆட்சேபனை எதுவும் இல்லை அது கட்டாயம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றும் கூறினேன் அவர்கள் தொழில்நுட்பம் சம்பந்தமாக ஒரு ஒரு செயல் திட்டத்தை உருவாக்க இருக்கின்றார்கள் என்று கூறினார்கள் ஆனால் இவ் இவற்றை எங்களுடைய வடமாகாண முதலமைச்சரினுடைய நிதி சம்பந்தமான சட்டத்தையும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டோமானால் அந்த நிதிகளை நேரடியாக எமக்கு தரலாம் அவ்வாறான ஒரு செயற்பாடு இதுவரையிலே செய்யப்படவில்லை என்றதையும் எடுத்து காட்டினேன் அதை அவர் கணக்கு கவனத்துக்கு எடுப்பதாக கூறினார் இங்கிருக்கும் கரையோர பகுதிகள் மிக நன்றாக இருப்பதாகவும் அதனை வலுவுள்ள இந்த டூரிசம் சுற்றுலா மையங்களாக மாற்ற முடியும் என்றும் கூறினார் அதை நான் ஆமோதித்து ஆனால் இங்கிருக்கும் சில கரையோர பகுதிகளில் இருக்கும் மாசுகளை அகற்ற வேண்டும் என்றும் கூறினேன் அதை அவர் அவரும் வரவேற்றார் என்றால் இந்த பிளாஸ்டிக் அது அவற்றையெல்லாம் வெளியிலே எடுப்பது சம்பந்தமாக நோவே அதை ஒரு ஒரு செயல் திட்டமாக உலகம் பூராகவும் செய்வதற்கு முனைந்துள்ளது என்றும் அது சம்பந்தமாக இங்குதான் முதன் முதலில் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது சம்பந்தமாக ஆராய இருப்பதாகவும் கூறினார் இங்கிருந்து சென்று எங்களுடைய கடல் பிரதேசங்களை அதாவது கடற்கரைகளை சென்று பார்வையிட இருப்பதாகவும் கூறினார் மற்றும்படி எங்களுடைய பாரம்பரியங்கள் பாதிக்கப்படாமல் சுற்றுலா மையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நாங்கள் மிகவும் கரிசனையோடு இருப்பதாகவும் வறுமனே வருவாயை மட்டும் மனதில் எடுத்து சுற்றுலா மையங்கள் அமைப்பதை நாங்கள் வரவேற்கவில்லை என்றும் அரசாங்கம் அவ்வாறான ஒரு ஒரு நிலைப்பாட்டைத்தான் இருப்பதாகவும் எடுத்து காட்டினேன் ஏனென்றால் அரசாங்கத்துக்கு இந்த இடங்களில் இருந்து அவ்வளவு வருமானம் வரக்கூடும் என்பது தான் அவர்களுடைய கரிசனையாக இருக்கும் எங்களை பொறுத்தவரையில் அங்கு இருக்கும் மக்களுக்கு வருமானம் வர வேண்டும் அதே நேரத்திலே எங்களுடைய பாரம்பரியங்களும் எங்களுடைய வாழ்வு நிலைகளும் மாற்றப்படாத விதத்திலே இவை நடைபெற வேண்டும் என்று எங்களுடைய கரிசனை இருப்பதை அவருக்கு எடுத்து காட்டினேன் சுமூகமாக நல்லதொரு கருத்து பரிமாற்றம் நடைபெற்றது அவர் ஒன்றும் அதில் பற்றி காய்க்கல அவர் ஜூனியர் மினிஸ்டர் லேபர் செக்ரட்டரி தான் சொல்லுது ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஜூனியர் மினிஸ்டர் மினிஸ்டருக்கு நாங்கள் இதில் பாலிம பாராளுமன்றத்திலேயே ஒரு ஜூனியர் மினிஸ்டர் ஆக்குறது மாதிரி அங்கே இருக்கிறவர் ஒரு செக்ரட்டரி டு த அந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு செக்ரட்டரியாக போட்டு அவர் ஒரு மினிஸ்டர் லெவல் அவருக்கு இருக்கிற லெவல் வந்து அதுக்கு பதிலொன்று நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இன்றைக்கு ரெண்டு மூணு மணிக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு வேறு பதில் நான் நேற்று தயாரிச்சுட்டேன் எனக்கு நினைவில் என்ன நினைந்து நினைவில்லையப்பா இப்போ என்ன எழுதினா நேற்றிரவு ஒரு ஒரு மணிக்கோ ரெண்டு மணிக்கு இருந்து எழுதினா 
அதாவது நான் யாரிடமும் ஜனாதிபதியுடனும் ஜனாதிபதியுடனோ வேறு யாருடனோ எங்களுடைய பதவி காலத்தில் நீடிக்க வேண்டும் என்னை அங்கு பதவியிலே இருக்க வைக்க வேண்டும் என்று எந்த விதமான கோரிக்கையும் விடவில்லை ஆனால் யாரோ உங்களுடைய உங்களிலே ஒருத்தர் யார் நியூமனோ யாரோ தெரியல யாரோ வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டவர்கள் இந்த பதவி காலத்தை நீடிப்பதாக அரசாங்கம் நீடிப்பதாக இருக்கின்றது அது அதை பற்றி என்ன கூறுகின்றீர்கள் என்று அப்பொழுது நான் கூறினேன் பதவி காலத்தை நீடித்த இந்த பதவி காலம் அல்ல இந்த தேர்தலை எங்களுடைய வடமாகாண சபையினுடைய காலம் முடிவடைந்ததன் பின்னர் தேர்தலை பிற்போட இருப்பதாக இருக்கின்றது அதனுடைய அது 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 சம்பந்தமாக என்னுடைய கருத்து என்ன என்று கேட்டார்கள் அதுக்கு நான் பதில் சொன்னேன் அதிலே நீண்ட காலம் கொடுத்தால் அந்த நீண்ட காலத்திலே ஆளுநருடைய ஆட்சி அங்கு வரும் ஆளுநருடைய ஆட்சி வந்தால் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தில் எங்களுக்கு தரப்பட்ட அதிகார பகிர்வு இல்லாமல் போய்விடும் ஆகவே மத்திய அரசாங்கம் தான் நினைத்த மாதிரி வேலைகளை செய்து கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்படும் அதனை தவிர்ப்பதற்காக நாங்கள் நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் எங்களுடைய பதவி காலத்தை நீட்டி அதுவரையில் வைத்திருந்தால் நாங்கள் பிரச்சனை இல்லாமல் செய்யலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் உடனேயே தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் அந்த அந்த பதவி காலம் முடிந்தவுடன் தேர்தல் நடைபெற வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்தாக இருந்தது அதனை நான் எவ்வாறு அவர்களுக்கு கூறினேனோ தெரியலை அதை வித்தியாசமாக ப பத்திரிகைகளை போட்டு இப்பொழுது அமைச்சர் அதை கண்டித்திருக்கின்ற One of the reasons that I'm going to Sri Lanka is also we have a, uh, a research vessel called Peter Klaus, which is doing naval research I see, I around see. Sri Lanka. He is going ground. Yeah, it, yeah. He's just arrived. He arrived this morning. But doing a survey of what? I mean, what? Uh, fisheries. Fisheries. Yeah. Sustainable management of fisheries. Yeah. Um, yeah. So we have had lots of Norway and New Zealand in part of Sri Lanka. Mm. Uh, what do you call it? No. The, 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 ஒரு <laughs> Uh, so Chief is is fun because uh, that's very important because uh, there is uh, money it, uh, it has to be sort of uh, uh, routed through the center mm -hmm. we have various problems <laughs> we had a very good uh, good meeting we discussed um, the topic of uh, economic development for um, for all of sri lanka and the situation uh, here in the north um, It's a pleasure for me to be uh, here in in Jaffna. I've I'm spending 3 days um, in Sri Lanka and um, and uh, today uh, we are going to see various things. We are uh, um first of all going to, uh, to visit a beach and to to see uh, marine littering and plastics, uh, the pollution problem up close and and uh, doing some clean up for Norway. um environmental policy is is very important and we are um we are trying now to focus our international efforts towards cleaning up beaches uh improving the environment the ocean environment the ocean is uh, extremely uh, important in the sense that it's 
where we get our food from uh, is also important for tourism. So um, Norway is going to uh, spend uh, globally uh, around 35 million US dollars on uh, ocean uh, cleanup and reducing marine pollutions in, uh, in 2018. And uh, this is a part of our, one of our big international efforts. And, um, and I'm going to visit the beach uh, here outside uh, Jaffna to, to see the problem up close. And then um, later uh, today, um, I'm going to open um, a fruit uh, packing facility, uh, which will provide um, employment for around 200 families uh, and improve the local, um, I mean the local economy as well. Uh, fruits are being picked and then uh, shipped to a larger supermarket chain, which uh, enables more of the value from the fruit to stay in the local communities and. I'm very proud to say that uh, Norway has supported the project uh, and uh, have been working together with ILO to uh, implement it.